हेलो क्लास योर सेकेंड चैप्टर इज प्रोनाउन एंड लेट्स रीड अबाउट प्रोनाउन एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई हैव मेड सो मेनी ऑडियोज ऑल्सो ओके एंड आई एल सेंड यू दोज ऑडियोज प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली इन वेरी इन वेरी डिटेल एंड ऑल्सो वीडियो अलॉन्ग विद सम वीडियोज आई हैव केप्ट इन डिटेल आई हैव एक्सप्लेन प्रोनाउन इन दोज वीडियोज सो वॉच इट वेरी केयरफुली एंड लिसन द ऑडियोज ऑल्सो ओके वेरी केयरफुली एंड लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑफ pronouns kind of pronoun you all know that we use pronoun instead of pro, uh, instead of noun okay in to just to replace noun noun ko replace karne ke liye hum pronoun ka use karte hain just to avoid the repetition of noun so that we can avoid the repetition of noun suppose my name is swati singh once i introduce myself that my name is swati singh but a second time when i have to say something like uh, right now i am talking i am calling myself i i i because i cannot call every time myself swati 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 will teach you this chapter swati will uh, do this swati will, will do that because it seem awkward so just to avoid this awkwardness we use pronoun hum pronoun ka use karte hain ki ye awkward situation ko avoid kiya ja sake theek hai to pronoun ye ho gaya ye maine aapko bahut baar bataya hua hai let's uh, uh, come to the kinds of pronoun kinds of pronoun mein aate hain first is personal pronoun what is personal pronoun in pers- personal pronoun mein there are three persons theek hai यहाँ पे देखो देर आर थ्री पर्सनस दिस पर्सनल प्रोनाउन ओके थ्री पर्सन पर्सन वन टू एंड थ्री ओके फर्स्ट इज आई फर्स्ट पर्सन इज आई सेकेंड पर्सन इज यू फर्स्ट पर्सन मतलब क्योंकि आप हो तो आपसे दुनिया है दैट मीन्स यू आर द फर्स्ट पर्सन ओके अब फर्स्ट पर्सन आई का जो प्लूरल होगा वी होगा ठीक है हम अकेले फर्स्ट पर्सन आई क्यों होता है क्योंकि अगर हम हैं तो हमसे सब कुछ है ठीक है हमसे दुनिया है सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जिस्टेंस वी एवर नो इज वी आई आर सेल्फ ठीक है हम खुद होते हैं वो तो आई इसलिए फर्स्ट पर्सन है सेकेंड पर्सन इज यू क्योंकि आपके बाद अगर कोई इम्पॉर्टेंट है तो वो है जो आपके सामने खड़ा है ठीक है उस मोमेंट में जिससे आप बात कर रहे हो तो यू हो गया सेकेंड पर्सन थर्ड में सारे आ जाते हैं जिसके बारे में भी आप बात करेंगे सब वो थर्ड पर्सन हो जाएंगे जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर थर्ड पर्सन प्रो नाउन थर्ड पर्सन नाउन भी होता है थर्ड पर्सन आप जैसे आप हमसे बात कर रहे हो तो हम हो गए आई आप हो गए यू और जब जिसकी हम बात करें उसका नाम लेके भी बात कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो हम उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि नाम की जगह पे जो वर्ड यूज़ करते हैं उसी को प्रोनाउन कहेंगे तो हम उसको ही शी बोलेंगे अगर वो कोई कोई जानवर है तो उसको इट बोलेंगे वो बहुत सारे लोग हैं तो उनको हम दे बोलेंगे ओके सो आई का प्लूरल लोग या वी यू का यू ही रहता है हमेशा पुरानी इंग्लिश में यू को दाउ कहते थे बट अभी मॉडर्न इंग्लिश में हम सबको चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो यू ही बोलते हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों यू ही होता है थर्ड पर्सन में ही शी इट सबको मिला के हम बोल देते हैं दे ओके अब इनके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी ठीक है आई जब सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा जब सबसे पहले सेंटेंस में आएगा तो बोलेंगे आई जैसे आई एम स्वाति सिंह ठीक है और अगर हमको कोई बुलाए तो हम पूछेंगे मतलब डिड यू कॉल मी तो क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे हम आई रखना चाहते हैं तो हम आई नहीं रख सकते उसकी अपनी जगह है ठीक है जैसे कि आप मम्मी के पास हो तो मम्मी आपको बेटा बोलेंगे आप स्कूल में हो तो आप आपके टीचर आपको स्टूडेंट बोलेंगे ठीक है आपकी जगह चेंज हो जाती है तो वैसे आपका नाम भी बदल जाता है बिल्कुल वैसे ही आई जब सब्जेक्ट की जगह पे तभी वो आई है जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आया तो वो मी हो गया ठीक यू के साथ ऐसा नहीं है यू हमेशा सेम रहेगा जहाँ भी रहेगा हमेशा वो सेम रहेगा ही अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर गया तो वो हिम हो जाता है शी ऑब्जेक्ट की जगह पर गई तो वो हर हो जाती है इट भी हमेशा सेम रहेगा दे अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे गया तो देम हो जाता है ओके होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेल सो यूज ऑफ इट इट का यूज जो होता है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह हम इसको यूज़ करते हैं इट को ठीक है इसका जहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट चाहिए मतलब आपके पास कोई अपना कोई बेसिकली कोई सब्जेक्ट नहीं और आपको uh, uh, कोई बात कहनी है जैसे बारिश हो रही है तो बारिश को आप सबसे पहले रख नहीं सकते हो तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जहाँ पे आपके बेसिकली आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए अपनी बात को कहने के लिए एक डमी सब्जेक्ट की, की तरह इसको हम यूज़ करते हैं इट इज़ रेनिंग बारिश हो रही है ठीक है इट लगा देते हैं सो so, uh, जैसे आज संडे तो हम क्या कहते हैं टूडे इज़ संडे भी कह सकते हैं इट इज़ संडे भी कह सकते हैं ओके फॉर अ स्मॉल चाइल्ड फॉर एग्जाम्पल द बेबी इज़ क्राइंग लिफ्ट इट बेबी को भी हम इट का यूज़ करके तो ये सारे इट वाले आप एक बार ऐसे गो थ्रो मतलब जस्ट गो थ्रो ऑल द यूजर्स ऑफ इट नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है डेमोन्स्ट्रेट जब हम कहते हैं आई होप पर्सनल प्रोनाउन इज क्लियर पर्सनल प्रोनाउन आपका क्लियर हो गया होगा ये तीन पर्सन होते हैं तीनों पर्सन के आपका प्लूरल आपको पता होना चाहिए इनके ऑब्जेक्ट आपको पता होने चाहिए ठीक है दैट्स ऑल अबाउट पर्सनल प्रोनाउन डेमोन्स्ट
तो डिमॉन्स्ट्रेट दिखाना या शो करना इशारा करना भी आप कह सकते हो तो डिमॉन्स्ट्रेटिव बस यही होते हैं दिस दैट डीज हो दोज एक इसमें नहीं मैंशन है आपको बता दे रहे सच भी होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव ठीक है सच जैसे कहते हैं सच आई डोंट लाइक सच थिंग्स ठीक है सच थिंग्स थिंग्स जो है उसको सच क्वालिफाई कर रहा है तो यहाँ पे सच जो है एक्चुअली प्रोनाउन नहीं है एडजेक्टिव हो जाता है तो सच इज़ द वे ठीक है आप कह सकते हो ऐसा तरीका तो वो भी एक इशारा ही एक पॉइंट आउट ही होता है ठीक है सो दिस जब आप कहते हो दिस इज़ बुक तो दिस इज़ मतलब आपका कहीं तो आपका इशारा है दिस मतलब कोई चीज़ रखी हो उसकी तरफ आपका इशारा है दैट दैट का भी इशारा ही होता है अब दिस दैट ज़्यादा एक से ज़्यादा है तो आप दीज दोस्त का यूज़ करते हैं दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ओके पॉजिटिव प्रोनाउन यू ऑल नो वेरी वेल पॉजिटिव मीन्स क्या होता है पॉजिटिव मीन्स होता है ओनरशिप जब आप किसी पे ओनरशिप अपने दिखाते हैं दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ओके दिस इज़ माइन अब कोई ये नहीं कहेगा कि माई जो है प्रोनाउन होता है हमेशा आई के लिए जो पॉजिटिव यूज़ होता है वो माइन होता है ठीक है माई एडजेक्टिव है प्रोनाउन हमेशा माइन ही होता है ठीक माइन इज़ प्रोनाउन माई इज़ एग्जेक्टिव कोई ये वाली गलती ना करना आप लोग कि माई को बोल दो कि ये प्रोनाउन है माई इज़ नॉट प्रोनाउन माइन इज़ प्रोनाउन ओके दिस पेन इज़ माइन दिस इज़ योर पेन ठीक है और जब भी आप पॉजिटिव वर्ड्स में जब भी एस आ जाए तो आप समझ जाओ कि वो प्रोनाउन ही है दिस इज़ योर पेन ठीक है दीज शूज आर हर्स ये उसके शूज़ हैं ठीक है दिस इज आर हाउस अब यहाँ पे ये गलत हो गया हाउस क्योंकि नाउन है आर जो है आर्स दिस इज आर्स अगर बोलती है हमारा है तो आर में अगर एस लग जाता तो वो हो जाता आपका पॉजिटिव प्रोनाउन लेकिन क्योंकि ये नाउन के पहले आ गया तो एडजेक्टिव हो जाएगा ठीक है जब हम एडजेक्टिव वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा और बेसिकली मैंने क्लियर uh, भी किया हुआ है दूसरे जो हम बता रहे हैं कि बहुत डिटेल में जो वीडियो उसमें क्लियर भी है दैट प्रॉब्लम इज देयर्स ये उनकी प्रॉब्लम है ओके सो देयर्स इज ऑल्सो अ प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपको बस इतना याद रखना है ना कि ये जितने भी प्रोनाउन बता रहे हैं इनके बाद कहीं गलती से नाउन नहीं आए क्योंकि प्रोनाउन का मतलब ही यही है कि नाउन की जगह पे यूज़ करना अगर वो नाउन के साथ आ गया तो तब तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा ठीक है तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसके बाद नाउन गलती से भी नहीं आना चाहिए अगर नाउन आ गया तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो एडजेक्टिव हो जाएगा प्रोनाउन हमेशा चाहे वर्क के पहले हो चाहे वर्क के बाद हो अकेला होना चाहिए उसके आसपास नाउन फटकने भी ना पाए ठीक है इस बात का ध्यान रखना तो वॉट हु विच हुम ये सारे इंट्रोगेट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो रिफ्लेक्स करते हैं जो आपकी खुद ही को रिफ्लेक्स करते हैं ही हर्ट हिम सेल्फ यू कैन सेव योर सेल्फ और वी शुड लव आर सेल्फ्स सो ये सारे सेल्फ वाले जब भी सेल्फ लग जाए आपके ऑब्जेक्ट में ठीक है प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट में सेल्फ लग जाए सेल्फ्स लग जाए तो आप समझ जाओ वो रिफ्लेक्सिव हो गया बट वो तुरंत नहीं आना चाहिए प्रोनाउन के प्रोनाउन की अगर तुरंत बात आ गया तो इम्फेटिक हो गया इम्फेटिक मतलब होता है थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना जैसे सिक्स में लिखा है ना इम्फेटिक प्रोनाउन इम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है कि मैंने खुद ही किया ठीक है आई हर्ट माई सेल्फ मतलब मैंने खुद को चोट लगा ली नॉर्मल है लेकिन आई माई सेल्फ हर्ट समथिंग ठीक है आई माई सेल्फ हर्ट माई लेग मैंने खुद ही जानबूझ के अपने अपने पैर पे चोट लगा ली तो मतलब मेरा खुद पे जोर है ठीक है आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड माई असाइनमेंट मैंने खुद ही किया विदाउट एनी बडीज हेल्प तो इम्फेटिक का मतलब होता है इम्फेसिस करना मतलब फोर्स लगाना ज़्यादा जोर देना तो इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में बस फ़र्क ये है कि जो रिफ्लेक्सिव होगा देखने में दोनों एक जैसे लगेंगे माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है इम्फेटिक भी हो सकता है लेकिन आई के तुरंत बाद माई सेल्फ आ जाए तो आप समझ लो इम्फेटिक है वर्ब के बाद आए आई के बाद कुछ लिखा हुआ है उसके बाद आए तो आप समझ जाओ कि वो रिफ्लेक्सिव है ठीक है बस ये इसका आइडेंटिफिकेशन होता है ही हिम सेल्फ तुरंत आ गया तो इम्फेटिक हो गया ही के बाद में ही हर्ट हिम सेल्फ हर्ट आ गया बीच में तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया ठीक है इस तरीके से आप पहचान सकते हो इम्फेटिक में तुरंत बाद आएगा जो ये सेल्फ वाले वर्ड्स हैं और रिफ्लेक्सिव में क्या है वो वर्ब के बाद आएंगे ठीक रेसिप्रोकल रेसिप्रोकेट मतलब एक दूसरे से परस्पर कहते हैं इसको रेसिप्रोकेट करना ठीक है मतलब जैसे मैंने आपको एक तमाचा मारा आपने मुझे एक तमाचा मार दिया ठीक है ऐसे मतलब जैसे होता है ना लड़ाई वड़ाई होती है उसने उसको धोया उसने उसको धोया उसने उसको नमस्ते बोला उसने उसको नमस्ते बोला उसने उसको मतलब रेसिप्रोकेट कहते हैं ना कि इन इन अ गुड वे वी शुड रेसिप्रोकेट अच्छी तरीके से रेसिप्रोकेट करना चाहिए तो ईच अदर वन अदर वन एन अदर दो ही वर्ड होते हैं रेसिप्रोकल के ईच अदर और वन एन अदर जब आप दो लोग एक दूसरे से कुछ कर रहे होते हो मतलब कम्युनिकेट कर रहे होते हो या जो भी लेना देना होता है तो ईच अदर होता है और अगर आप बहुत सारे लोगों से इन्वॉल्व हैं तो
सर्वाइवर्स जो थे जो लोग बचे मान लीजिए कोई कैलमिटीज हो गए नेचुरल कैलमिटीज हो गई बहुत सारे लोग मतलब मर गए उसमें लेकिन जितने लोग बचे वो एक दूसरे को सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया ईच अदर मतलब दो लोग वन अनदर मतलब दो से ज़्यादा लोग तो सबने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया रेसिप्रो रेसिप्रो प्रोनाउन में ये दोनों होते हैं वन अदर और ईच अदर बस ये दोनों ठीक है इनडेफिनेट प्रोनाउन वो होते हैं जो कन्फर्म ही नहीं है जैसे मैंने कहा समवन नॉक एट द डोर तो समवन मैंने कह तो दिया नॉक एट द डोर बट मुझे पता नहीं है समवन वो कोई अकेला एक ही आदमी है बहुत सारे लोग हैं कौन है आदमी है औरत है बच्चा है बूढ़ा कुछ आइडिया नहीं है तो ऐसे प्रोनाउन को जब हम ऐसा प्रोनाउन यूज़ करते हैं आई गोट समथिंग मैंने कहा आई गोट समथिंग मैंने कुछ लिया है तो कुछ में कुछ कोई आइडिया नहीं है कि क्या लिया है कैसी चीज़ हो सकती है ठीक है तो समथिंग तो बोल दिया मैंने अब ये भी ध्यान रखना कि समथिंग के मतलब इनके बाद में भी गलती से नाउन ना आए ठीक है ये सारे वर्ड्स भी सम वन सम सारे सम वाले एनी वाले नो वाले एवरी वाले ठीक है सम वन समथिंग सम बडी एनी वन एनी थिंग एनी बडी नो वन नो नथिंग नो बडी ठीक है एवरी वन एवरी थिंग एवरी बडी ये सारे जो होते हैं एवरी एनी नो एवरी सम ये चार आप रट लीजिए और यही होते हैं इन इनडेफिनेट प्रोनाउंस ओके नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउंस वर्क एज कंजंशंस रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो कंजंशंस की तरह काम करते हैं सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर इसको हम बाद में एक्सप्लेन कर देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को ओके दैट्स